Are we ready for round number two? <laughs> Czy wszyscy są gotowi na rundę numer dwa? <laughs> Excellent. Wspaniale. All right. So uh, I'd like to make the most of our time and get as much practice in as possible. Chciałbym na jak najlepiej wykorzystać czas, który mamy, żebyśmy mieli jak najwięcej praktyki. So one more time, let me have you stand up and get in groups of three. Więc po raz kolejny poproszę was, abyście wstali i podzielili się na trójki. All right. Does everyone have somebody? Czy każdy ma już swoją trójkę? This is always the most complicated part of the exercise. Zazwyczaj podział na grupy jest najbardziej skomplikowaną częścią całego procesu. All right, once again we're going to we're going to change it around just a little bit. Po raz kolejny troszeczkę zmienimy to ćwiczenie. <coughs> And what we're going to do now I to co zrobimy teraz is we are going to practice looking for the personal angel of the other people in our group. Rozpoczniemy praktykowanie szukania osobistego anioła osoby w danej grupie. This always makes people nervous for some reason. To zawsze powoduje, że ludzie troszeczkę się stresują z jakiegoś powodu. All right. All right, eyes up here. Okay. Proszę skupcie się teraz na mnie na chwilę. <laughs> All right, so this is going to work basically the same way as to, before. To będzie bardzo podobny proces jak poprzednio. Ask the Holy Spirit where to look. E, zapytaj Ducha Świętego, gdzie patrzeć. Look there with your eyes open. Patrz z otwartymi oczami. Look for big things, look for small things. E, szukaj dużych i małych rzeczy. And then if you don't see anything with your physical eyes, ask the Holy Spirit to show you. Jeżeli nie będziesz widział rzeczy ze swoimi, swoimi oczami fizycznymi, poproś Ducha Świętego, żeby ci to pokazał, co masz widzieć. I poproś Ducha Świętego, żeby pokazał ci, co masz, jak masz to rozumieć. Nawet jeżeli nie widzisz wszystkich szczegółów, możesz zawsze zadać Duchowi Świętemu pytanie. You know, you might just be getting an impression of, I feel like their angel is standing on the right of them. Zawsze możesz powiedzieć, że no, może mieć wrażenie, że anioł tej osoby stoi po jej prawej stronie. And say, Holy Spirit, why is there an angel standing on the right? I zapyta się wtedy Duchu Święty, dlaczego ten anioł stoi po prawej stronie. So the same kind of thing, we're pressing in and looking for uh, specific things as we can get. Więc uh, starajcie się cisnąć, aby znaleźć te konkretne, specyficzne rzeczy. So uh, just for clarity's sake, you're looking for the personal angel of the other two people in your group. Uh, abyście dobrze zrozumieli o co chodzi. Uh, macie szukać aniołów osobistych tych dwóch innych osób w, uh, w waszej grupie. Does that make sense to everyone? Czy ma to sens? Do we have any technical questions about this exercise? Czy macie jakieś pytania techniczne dotyczące tego ćwiczenia? Okay. Okay. All right, so once again, I'm going to give you... Oh, yes, gonna... there is a question. Sorry. Oh, okay, Talk. yes. How can she know if it's not her imagination? Oh, well, so this is kind of a general question that's an important one. The question was, uh, how do I know this is not my imagination? Pytanie było, skąd mam wiedzieć, że to nie jest coś, co sobie wymyśliłam? So let me tell you a story about this real quick. Powiem wam pewną historię. Um... So, uh, so those, how many of you play music or sing or anything like that? Jak wielu z was e, gra na jakimś instrumencie albo śpiewa? Okay. <laughs> Some of you are like, mm. <laughs> Niektórzy z was tak nieśmiało unieśli pół ręki. Yes. <laughs> I know how to play music with this. That's all I can do. Yeah. <laughs> ja lubię i potrafię grać muzykę na tym. To wszystko, co potrafię. Um, So my some of my friends who play music if you play a note on this keyboard right now. Mam takich znajomych, że jeżeli zagrasz jakąś jakiś dźwięk na tym pianinie. You could say, "Oh, that's an A note." Oni powiedzą, "O, to jest A." No, oh, that's a B note. A to jest D. And I can say, "That's a sound." A ja mogę powiedzieć, "Hmm, to jest jakiś dźwięk." Because I can't hear the difference between the notes. Ponieważ ja nie jestem w stanie usłyszeć różnicy pomiędzy 
tymi dźwiękami. But someone who's trained their ear can hear the difference between the notes and identify them instantly. Ale ktoś, kto jest wytrenowany, ma doświadczenie w muzyce, jest w stanie rozróżnić poszczególne tony. If you've never practiced the prophetic or other gifts of the spirit, jeżeli nigdy wcześniej nie praktykowałeś daru proroczego albo innych darów, darów duchowych, then you've never really thought about what your thoughts sound like versus what God's thoughts sound like. Nigdy też nie, nie zastanawiałeś się wtedy, czym się różni twoja myśl od myśli Bożej. They probably just all the sound the same to you. Ponieważ one wszystkie pewnie brzmią dla ciebie tak samo. In fact, we did this test once with me and a friend. Kiedyś zrobiliśmy taki test z moim kolegą. He was studying to be a sound engineer. On studiował, aby zostać inżynierem dźwięku. And so he had this uh, CD that he played for or training your ears. I on miał taki taką płytę kompaktową, którą uh, sobie odtwarzał, żeby ćwiczyć swoje uszy. And it was a very boring CD. To była bardzo nudna płyta. It would just say it would say a frequency. A na tej płycie były nagrane różne częstotliwości. And then just go. A potem. Well, it was a little higher than that. Okay. <laughs> And then it would say another frequency and go. A potem była kolejna częstotliwość, bo. I wanted to see how high you could go. <laughs> and it was just this over and over and over again. And słuchał tego w kółko bez końca. The end of the CD was just the sounds you were supposed to identify what the different frequencies were. A na końcu były te wszystkie dźwięki i trzeba było zidentyfikować jakie to są częstotliwości. Now my friend was much better than I was at naming the frequencies. I mój kolega był o wiele lepszy w dziedzinie określenia tych częstotliwości. Now when we got to his studio, he he we did a test on my hearing. I kiedy poszliśmy do jego studia, zrobiliśmy test na moich uszach. And my hearing was actually better than his hearing. I okazało się, że moja zdolność słyszenia jest lepsza od jego. I could hear higher frequencies and lower frequencies than he could hear. Ja mogłem słyszeć wyższe i niższe częstotliwości niż on. So my equipment was better than his. Tak więc mój sprzęt był lepszy niż jego. But he had learned how to use his equipment differently than I had. Ale on nauczył się korzystać ze swojego sprzętu lepiej niż ja. And so the same is true of hearing the voice of the Holy Spirit. To samo dotyczy słyszeniu głosu Ducha Świętego. That the more we practice, the more we can we can learn what our thoughts sound like versus what his thoughts sound like. Tak więc im bardziej ćwiczymy, tym lepiej rozróżniamy, czym się różni nasz głos naszych myśli od głosu myśli Bożych. But there are a few simple ways that you can tell that it's the Holy Spirit. Ale jest kilka takich prostych sposobów, które można wykorzystać, żeby wiedzieć, czy to jest Duch Święty. Oftentimes what he has to say is a lot better than something that you would think. Często polega to na tym, że to co słyszycie jest o wiele lepsze od tego niż to co sami moglibyście pomyśleć. Sometimes he just says something that you just wouldn't expect. I would never think of that. I've never thought of that on my own. Czasami usłyszycie coś, czego w życiu byście nie oczekiwali, że usłyszycie. Sometimes he says something that's different than your opinion about someone or something. Czasem to jest inna opinia niż twoja opinia w jakiejś dziedzinie lub na temat jakiejś osoby. This is maybe dangerous with this exercise. To jest może troszeczkę niebezpieczne z tym ćwiczeniem. But you might be thinking, oh, this person looks a little bit uh, frumpy. Their clothes aren't very nice. Sorry? You might be thinking, oh, that person's clothes aren't very nice. Yeah. Możecie sobie pomyśleć, może o, ubranie tej osoby nie wygląda zbyt fajnie. But then the Holy Spirit says they're a very creative person. Ale Duch Święty może wam powiedzieć, że to jest bardzo kreatywna osoba. That might be the opposite of what your opinion is of them. I może być to przeciwieństwem tego, jaką masz opinię na temat danej osoby. The other way that we can know we're hearing the Holy Spirit is that He confirms it. Inny sposób, w jaki wiemy, że to mówi Duch Święty, to ten, że on to potwierdza. Like you may see this person's angel, and it may be doing something that indicates that they're a very creative person, or they do art. Możecie widzieć na przykład anioła tej osoby i widzicie, że to jest anioł, który robi coś bardzo kreatywnego, jakąś sztukę. They could say, "Yes, I'm an artist. That's what I do for a living." I wtedy słyszycie odpowiedź: "Tak, jestem artystą. Zarabiam w ten sposób na życie." So that's a simple example of a way that the Holy Spirit can confirm that I was hearing something. To są proste przykłady tego, w jaki Duch Święty potwierdza to, co słyszeliście. Now, even in a general environment, you can still do this. Nawet w takim ogólnym środowisku możecie to zrobić. And this is what I did, because even though I saw these things, I wasn't sure what they meant. To jest to, co ja sam zrobiłem, ponieważ pomimo tego, że widziałem te rzeczy, nie do końca wiedziałem, co znaczą. I 
I jedynym sposobem, żeby je potwierdzić, to było słuchanie Ducha Świętego. And learn how to trust his voice. I nauczenie się tego, jak ufać, zaufać Jego głosowi. And so, like, sometimes you might see something and think, oh, I feel like that angel is releasing joy. Czasami możecie zobaczyć coś takiego, on na przykład widzę anioła, który uwalnia radość. And then maybe the pastor will get up later and say, I feel like the Lord is releasing joy today. A następnie pastor wstanie i powie, czuję, że dzisiaj Bóg uwalnia nad nami radość. Or maybe he'll teach a sermon that's about joy. Albo będzie miał nauczanie na temat radości. Again, this is the Holy Spirit confirming. I to jest to, w jaki sposób Duch Święty potwierdza. But I will say this this is a relationship that's meant to be built on faith. Ale pod, chcę podkreślić, że jest to rodzaj relacji, która jest oparta na wierze. Now faith doesn't mean I just believe everything. I wiara nie oznacza, że wierzę we wszystko. Faith means I believe that God wants to talk to me. Wiara oznacza to, że ja wierzę w to, że Bóg chce do mnie mówić. And that means I'm willing to take a little bit of a risk when I'm learning how to talk to him. I to oznacza, że za każdym razem, kiedy z nim rozmawiam, jestem gotowy podjąć troszeczkę ryzyka. And again, creating a safe environment like this where we can practice is a good place to take a risk. I ważne jest to, żeby mieć takie bezpieczne środowisko, w którym możemy ćwiczyć. So I would encourage you since we're in this environment practicing. I chciałem Ciebie zachęcić, że skoro jesteśmy w tym środowisku, gdzie możemy ćwiczyć, zachęcam Cię do tego, abyś też e, próbował zgadnąć, jeżeli naprawdę nic nie słyszysz. Możecie szczerze powiedzieć, ok, ja tylko teraz zgaduję. Ponieważ lepiej jest spróbować i ponieść porażkę, niż nie zrobić nic. Czasami różnica pomiędzy posiadaniem daru i rozwijaniem lub nierozwijaniem go polega na tym, że musimy chcieć spróbować. Czy to ma sens? Dobre pytanie. All right, so once again, we're going to practice uh, seeing the personal angel of the people that we're with. So for tak both people. Będziemy ćwiczyć teraz widzenie aniołów dwóch osób w tych grupach, w których jesteście. All right, so once again, I'm, this time, uh, because you're professionals now, I'm just going to give you three minutes. <laughs> Ponieważ już jesteście profesjonalistami, macie teraz trzy minuty. <laughs> All right. And once again, even if you see something right away, please stay quiet until the very end. I nawet jeżeli zobaczycie coś od razu, proszę poczekajcie w ciszy do końca okay. tych trzech minut. Got one more question over here, maybe. Open eyes. Eyes open. Start with open, yeah. Tak, zaczynamy z oczami otwartymi. Yeah. Okay. All right. Is everybody ready? Jesteście gotowi? Uwaga. All right. So complete silence for three minutes. Trzy minuty. On your mark, get set, go. Start. All right, believe it or not, it's been three minutes. Uwierzcie lub nie, ale właśnie minęły trzy minuty. You can go ahead and share what you saw, sense, and perceived around one another. Także teraz rozpocznijcie dzielić się w grupach tym, co widzieliście. All right, I'm sure there's a lot more to talk about. Jestem pewien, że macie jeszcze więcej do powiedzenia. But I do want at least to get one or two more practices in. Ale chciałbym jeszcze zmieścić dzisiaj jedno, jedno albo dwa ćwiczenia. So if I can have your eyes and ears pointed up here, that'd be helpful. Więc jeżeli moglibyście się na chwilę teraz skupić na mnie, to by bardzo pomogło. Too much cake and coffee. You guys are excited now. O, <laughs> chyba było za dużo kawy w przerwie. Wszyscy są podekscytowani. All right, if you can hear my voice, put one hand in the air. Jeżeli słyszycie mój głos, podnieście jedną rękę. If you can hear my voice, put two hands in the air. Jeżeli słyszycie mój głos, podnieście dwie ręce. If someone near you is still talking, just grab them on their head. Jeżeli ktoś jeszcze wokół was gada, e, załóżcie mu ręce na głowę. <laughs> Perfect. <laughs> awesome. So how'd that go? Jak poszło? Good, good. Okay. Fajnie. All right, once again I have a couple questions. Eee, więc znowu będziemy mieli pytania. 
Okay. How many of you uh, once again saw anything big or small with your physical eye? Jak wielu z was widziało coś małego lub dużego ze swoimi oczami? Okay. A few of you. Awesome. Cool. Good. Now, uh, you may have noticed that I created a situation where two people were looking at one angel. E, zapewne zauważyliście, że stworzyłem sytuację, w której dwie osoby musiały szukać jednego anioła. So how many of you saw uh, had someone saw your angel and they looked they saw something similar? Jak e, wielu z was miało sytuację, gdzie dwie osoby widziały e, coś podobnego? Either with their physical eye or with an impression. Zarówno oczami fizycznymi, jak i też poprzez wrażenie. Tak więc, jeżeli ktoś chce widzieć w duchu, musi siedzieć w tamtej części. Jak wielu z was widziało coś, ale widzieliście coś zupełnie innego? There's a lot of discussing. <laughs> Wiele dyskusji w tym czasie, tak? <laughs> right. so let me tell you a story. Pozwólcie, że opowiem wam historię. Remember how I told you I prayed for 300 people and two of them received the gift of seeing Pamiętacie, the Spirit? Pamiętacie, jak powiedziałem wam, że modliłem się za jakieś 300 osób i tylko dwie osoby otrzymały dar widzenia w duchu? So I was hanging out with one of these people one day. I pewnego dnia spędzałem trochę czasu z jedną z tych osób. And I had prayed for this person and they'd received the gift of seeing in the Spirit right away. I modliłem się o tą osobę i ta osoba otrzymała dar widzenia w duchu tak od natychmiast. And, um, we had seen many of the same things at the same time. I widzieliśmy wiele bardzo podobnych rzeczy w tym samym czasie. And so I was hanging out with a couple of other friends in this person. I wtedy spędzaliśmy trochę czasu razem ja, ta osoba i jeszcze kilka innych osób. And one of the other friends said, "Hey, tell me what my angel looks like." I wtedy jedna z tych osób powiedziała, "Hey, powiedz jak wygląda mój anioł." And so I looked in the spirit and I saw their angel. Więc patrzyłem w duchu i widziałem e, jego anioła. And their angel was uh, tall and kind of pale and had this long white robe on. I e, jego anioł był wysoki, blady i miał taki e, długi na sobie mm, taką tunikę. It had a very kind of peaceful and solemn sort of uh, expression. Miał taką bardzo uh, stabilną i pokojową, uh, pokojowy wyraz twarzy. And again, was wearing this long, flowing robe. I miał na sobie tą długą uh, szatę. And now my other friend who saw in the spirit spoke first. I ten mój uh, kolega, który też widział w duchu, przemówił pierwszy. And she said, "I see your angel." I ona powiedziała, ja widzę twojego anioła. It looks like a big fat pink lady that's bouncing all around the room. Pink what? Big fat pink lady who's bouncing I wygląda around the room. jak duża, t- e, gruba, różowa kobieta, która skacze po całym pomieszczeniu. And I said, uh... Ja powiedziałem, okay. Lord. Panie. <laughs> And immediately... The Holy Spirit said, "My creation reflects me, and I have many facets." I słyszałem, jak Bóg powiedział, moje stworzenie jest odbiciem mnie, a ja mam wiele twarzy. And so I, again, like we talked about before, an angel is a spiritual being. I tak powiedziałem wam, anioł jest bytem duchowym. It's not a physical being. Nie jest to byt fizyczny. So if you see me right now, I look like this. A więc jeżeli patrzycie na mnie teraz, ja wyglądam tak. And if I turn this way, I still more or less look the same. Jak stanę bokiem, też wygląda mniej więcej tak samo. And yeah, we keep doing this, but you get the idea. No więc <laughs> mogę się kręcić, żebyście zrozumieli, o co chodzi. But a spiritual being uh, works a little bit differently. Ale mm, byty, istoty duchowe e, działają troszeczkę inaczej. Now this is reflected a little bit in the physical as well. W jaki sposób to też odpowiada temu, jak to działa w świecie fizycznym. So if you met me on a day when I was feeling uh, maybe tired or had a lot of my mind. Więc jeżeli spotkalibyście mnie w dniu, kiedy jestem może trochę zmęczony i mam wiele na głowie. You may think I was a very quiet, thoughtful, uh, introverted sort of person. Pomyślelibyście, że jestem bardzo spokojną uh, osobą, introwertykiem. 
And if you met me on the day when I was hanging out with my friends and having a really good time, you might think I was a very uh, vivacious and outgoing and excited sort Ale of jeżeli spotkalibyście mnie w dniu, kiedy jestem z moimi e, przyjaciółmi, moglibyście pomyśleć, że jestem e, bardzo otwarty i łatwo nawiązuję relacje. Both are aspects of my personality. Oba elementy są różnymi aspektami mojej osobowości. But if you met me on different days, you might think I was a very different kind of person. Ale jeżeli spotkalibyście mnie w różne dni, moglibyście pomyśleć, że jestem zupełnie inną osobą każdego dnia. In fact, a lot of people think I'm a very talkative person because I stand on a stage and talk a lot. Wiele osób myśli, że ja lubię mówić, ponieważ dużo stoję na scenie i dużo mówię. But in reality, I'm usually pretty quiet and introverted. Ale w praktyce jestem raczej spokojny i jestem raczej introwertykiem. Ale w duchu takie rzeczy są e, widoczne nawet w sposób to, jak one, no właśnie tak, jak je widzimy. So I was seeing the peaceful and serious side of that angel's personality. Tak więc ja widziałem tą poważną, spokojną część e, tego anioła. And my friend was seeing the the excited and joyful and apparently bouncy side of that angel's personality. A moja koleżanka widziała tą drugą, taką skaczącą część osobowości anioła. Does that make sense? Czy ma to sens? And so I've kind of noticed three different patterns when people are seeing in the spirit looking for the same thing. Zauważyłem trzy typowe ścieżki, które się pojawiają, gdy ludzie e, szukają w duchu i jakby próbują zobaczyć anioła, drugiej osoby. Sometimes they see the exact same thing. Czasami widzą dokładnie to samo. And that's awesome. that's really encouraging. To jest niesamowite, to jest bardzo zachęcające. Sometimes they see things that are completely different. Czasami widzą rzeczy, które są całkowicie różne. And that can be a little bit confusing. I to może być troszeczkę trudne do zrozumienia. Is one of us right and one of us wrong? Czy to oznacza, że jedna osoba jest ma rację, a druga nie? Or are we seeing different sides of the same thing? Czy my widzimy różne strony tej samej rzeczy? There's also one other way that I see people see the same thing. I jest też jeszcze inny sposób, w jaki ja to widzę, dlaczego ludzie e, widzą te same rzeczy. Sometimes the way they see it is very different, but it points to the same idea. Czasami ludzie to, co widzą, e, wydaje się być inne, ale ukierunkowane jest w tym samym kierunku. One time I did this activation and one person saw a, a golden cloud that was raining on in a doorway. Raz miałem takie ćwiczenie i była osoba, która widziała złotą chmurę, z której padał deszcz nad wejściem. And they felt like it was releasing peace on anyone who walked into the room. I miała takie wrażenie, że ta chmura uwalnia pokój nad każdą osobą, która wchodzi do tego pokoju. And another person just felt a sense of peace. From over that, in that direction. A inna osoba po prostu czuła pokój z tamtego kierunku. And when I looked there, I saw a golden archway with strings that were coming down, but I felt that they were releasing peace on whoever. A ja znowu widziałem złoty łuk, z którego schodziły takie złote nici, i też czułem z tamtego kierunku pokój. And so sometimes you see something that looks different, but it points to the same idea. Więc czasem możesz widzieć rzeczy, które wyglądają inaczej, ale wszystkie nakierunkowane są na tą samą koncepcję. That's because we all have a different, little bit of a different lens. Ponieważ każdy z nas ma troszeczkę, jest troszeczkę inaczej skonstruowany. Does that make sense? Czy to ma sens? Yes, no? <laughs> tak, nie? Okay, good. Awesome. One other thing that I'll say. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć. Is that this this is a process. To jest proces. It's not something that's supposed to just happen in an instant. To nie jest coś, co się powinno wydarzyć tak ot. It, it can happen in an instant. Może się tak wydarzyć. I've seen it happen in an instant. Widziałem takie sytuacje. But more often than not, I see people grow in it. Ale zazwyczaj widzę ludzi, którzy w tym muszą wzrastać. I've seen a lot more people than just the two uh, instantly receive the gift now. Mm, widziałem trochę więcej niż tylko te dwie osoby, które otrzymały dar natychmiast. But still the vast majority of the people that I've seen receive it didn't receive it instantly. Ale dalej zdecydowana większość osób, która otrzymała ten dar, nie otrzymała go natychmiast. They practice and practice and it slowly grew. Oni praktykowali, praktykowali i stopniowo rośli w tym. My, my dad um, owned a car parts uh, shop when I was Mój, growing up. Uh, ojciec był właścicielem 
sklepu z częściami samochodowymi, kiedy dorastałem. And the first time he opened up a car engine. I pierwszy raz, kiedy otworzył maskę samochodu. And showed me what was inside. I pokazał co jest w środku. I thought I have no idea what's going on here. Pomyślałem, nie mam zielonego pojęcia, co się tutaj dzieje. There's these weird pipes over here. Bo są tutaj jakieś dziwne rurki. There's metal stuff here. Kawałki metalu. This thing over here is spinning. To tutaj coś się kręci. And there's a bunch of, uh, you know, a plastic stuff over here. I trochę plastiku po tej stronie. I had no idea what I was looking at. Nie miałem pojęcia na co patrzę. But then piece by piece. Ale potem Kawałek po kawałku, one part at a time, jedna część za jednym razem, I slowly learned what all the parts were. Powoli nauczyłem się, do czego służyły i, i, i czym były różne części. Now this didn't happen by my dad just pointing at this part and saying, this is the carburetor, this is the oil filter. I to nie działało tak, że mój ojciec mi pokazał i powiedział, to jest gaźnik, a to jest filtr oleju. I wouldn't have been able to memorize it if he just did it that way. Nie byłbym w stanie tego wszystkiego zapamiętać, jeżeli tak by to zrobił. First I had to fix the uh, I don't know if this translates well the, the half shafts on my car. Yeah. Part of the wheel. Yeah. yeah. Najpierw musiałem zająć się e, naprawą układu przeniesienia sterowania w moim samochodzie. So I had to learn how to fix the wheel so I learned about how the wheel, everything around the wheel worked. Dzięki temu nauczyłem się w jaki sposób działają koła. And then my radiator broke and I had to learn how to fix everything with the radiator. Następnie popsuła mi się chłodnica i musiałem się nauczyć naprawiać chłodnicę. And suddenly I started to see how all these different systems fit together. I z czasem zrozumiałem jak te wszystkie systemy pasują do siebie razem. Remember we're not just learning a skill or learning how to do something cool. Pamiętajcie, my nie uczymy się czegoś tutaj po to, żeby nauczyć się czegoś coś fajne. We're learning how to be about our father's business. E, uczymy się po to, aby być lepszym w wykonywaniu pracy naszego ojca. And, and fathers don't teach sons just by going through lists. I ojcowie nie uczą synów poprzez przejście przez jakąś listę. They teach them by working with them. Uczą ich poprzez przejście tych różnych tematów z nimi. And so this isn't about what you just saw today or didn't see today. I to nie chodzi o to, co dzisiaj zobaczyłeś albo czego nie zobaczyłeś. This is about seeing again and again and again. Chodzi o to, abyście widzieli po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny. And that building an understanding of how the spirit realm works. Abyście z, nauczyli się rozumieć, jak e, świat duchowy działa. So I want to practice one more time before we end tonight. Więc chciałbym e, zrobić jeszcze jedno ćwiczenie, zanim zakończymy ten wieczór. So I'm going to apologize in advance and have you get up and switch groups. <laughs> Więc z góry przepraszam, ale wstańcie i stwórzcie grupy. Yeah, switch to anyone that you haven't been with just now. E, e, zmieszajcie się w trójki z ludźmi, z którymi jeszcze nie byliście w trójce. All right, once again, go ahead and find yourself a group and sit down real quick. Tak więc, jak już macie swoją grupę, proszę usiądźcie szybko. Want to make sure to get one more practice in. Chcę mieć pewność, że uda nam się zrobić jeszcze jedno, jedno ćwiczenie. All right, once again we are doing the same thing. Po raz kolejny będziemy robili jeszcze raz to samo. We're going to be looking for the personal angel of the other people in our group. Będziemy szukali osobistego anioła dla dwóch, dwóch innych osób w naszej grupie. So again, we'll have even more points of comparison. Tak więc będziemy mieli jeszcze więcej punktów porównawczych. Uh, um, now I'm going to ask uh, just for one more thing to kind of push a little bit further. E, poproszę was o jeszcze jedną rzecz, aby znowuż popchnąć granicę troszeczkę dalej. You see a lot or a with your eyes, Bez względu na to, czy widzisz dużo czy mało ze swoimi oczami fizycznymi. I want you to ask the Holy Spirit two extra questions. Chcę, abyście zapytali Ducha Świętego dwa dodatkowe pytania. I want you to ask the Holy Spirit, even if whether you can see it or not, what their angel is wearing. Bez względu na to, czy widzicie tego anioła czy nie, zapytajcie Ducha Świętego, co ten anioł ma na sobie. And what their angel is doing. I co robi? Is it just standing there? Is it holding something? Czy on tam stoi, czy coś e, trzyma? Is it wearing something blue? Is it wearing something red? Czy ma na sobie coś niebieskiego, czy coś czerwonego? What is it wearing and what is it doing? Co ma na sobie i co robi? Sound good? Brzmi dobrze? Good. Okay, once again, we're going to have three minutes of quiet. Po raz kolejny mamy trzy minuty. 
And then we can share. So on your mark, a potem get możemy set, się tym podzielić. Uwaga, go. start. All right, believe it or not, it has already been three minutes. Uwierzcie lub nie, ale już minęły trzy minuty. Let's go ahead and start sharing with your friends. Teraz możecie zacząć się dzielić ze swoimi przyjaciółmi tym, co widzieliście. All right, ladies and gentlemen. Panie i panowie. I'm sure you have a lot more to talk about. So. Jestem pewien, że macie jeszcze wiele do powiedzenia. Uh, but you're more than welcome to practice more afterwards. A uh, i zapraszam was do ćwiczenia jeszcze później, jak skończymy. So if you can hear my voice, stand up. <laughs> Jeżeli słyszycie mój głos, proszę wstańcie. If you're confused about why everyone's standing up, then keep standing up. <laughs> Jeżeli nie wiecie dlaczego stoicie, to dalej stójcie. <laughs> All right, I'm just going to wrap up real quick for this session. <clears throat> tak więc teraz szybko podsumuję tą sesję. Uh, first of all, I would like you to give yourselves a big hand for all of the practice you've done. Ponad wszystko chciałbym, abyście zaklaskali dla siebie nawzajem za to wszystko co zrobiliście w czasie tej sesji. Good job. Awesome. I, I distinctly remember my first prophetic classes and first prophetic practice sessions like this. Ja e, pamiętam swoje pierwsze klasy, które prowadziłem z takimi sesjami proroczymi. And I was so nervous. I did, didn't know what to do or what not to do. I byłem taki zestresowany, bo nie wiedziałem co robić, czego nie robić. I didn't know what it was like to hear God's voice. Nie wiedziałem do końca w jaki sposób to jest słyszeć, jak to wygląda, kiedy się słyszy Boży głos. And I didn't know how to present it at all. Nie wiedziałem, w jaki sposób to przedstawić. So I know how it feels to try new. Tak więc wiem, jak to jest, kiedy próbuje się czegoś nowego. Really I wy naprawdę wykonaliście kawał dobrej roboty dzisiaj. Jutro także będziemy mieli część praktyczną, szczególnie w tej późniejszej sesji. We'll also do some uh, practice that helps with a, a little problem that can happen in these kinds of settings. Będziemy mieli także taką praktykę, która pomaga uh, rozwiązywać problemy, które mogą się pojawiać w takich sytuacjach, jakich dzisiaj doświadczyliście. Which is because I'm uh, up here saying do this three minutes, you know, all these kind of structure things. Ponieważ ja tutaj daję taką strukturę typu zrób to, macie trzy minuty i tak dalej. Doesn't always feel very natural. Nie zawsze to mm, pomaga w takim poczuciu, że to jest naturalny proces. And so we have a couple exercises that we'll do tomorrow that uh, can feel a little bit more natural and a little bit more uh, comfortable. I tak więc z tego powodu jutro będziemy mieli kilka ćwiczeń, które będą pewnie bardziej dla was naturalne, bardziej komfortowe. Sound good? Ma to sens? Brzmi dobrze? Good. All right, if you would just put your hands out in front of you. Jeżeli możecie teraz wyciągnąć swoje ręce przed siebie. So Holy Spirit, we just invite your presence. Duchu Święty, zapraszam Twoją obecność. Lord, I just release encounters with your love tonight. Panie, chcę teraz uwolnić Twoją miłość tego wieczoru. I release prophetic dreams in the night. Chcę uwolnić prorocze sny tej nocy. I just release encounters where people see you way more than they even saw them while they were here. Chcę uwolnić spotkania z, i możliwość widzenia więcej niż ludzie widzieli dzisiaj. And more than all of that, I just release the grace for deeper intimacy with you. I ponad wszystko chcę uwolnić e, łaskę większej intymnej relacji z Tobą. Amen. Amen. All right, thank you very much, everyone. Dziękuję.